美国太空公司 SpaceX 去年发射火箭不到三分钟就解体大爆炸，一度重挫这一家民营企业载人升空的宏愿。将近一年之后 ，SpaceX 星期五再次为国际太空站输送补给物，火箭不止顺利升空 ，SpaceX 还第一次成功在海上回收第一级火箭，双喜临门。Five, four, three, two, one, engine ignition. Lift off of the Falcon 9 rocket. 暌违十个月后 ，SpaceX 再次执行补给任务，猎鹰九号顺利发射升空，将天龙号太空船送到国际太空站。整个过程没有半点干扰。除了发射任务顺利，当天更重要的里程碑是，已经掌握地面回收技术的 SpaceX 在尝试四年后第一次成功在海上回收第一级火箭。由于在海洋上漂浮的平台体积小，而且随着水流浮动是一个难以确定的目标，因此成功进行海上回收意味着 SpaceX 的回收技术更为成熟。In order for us to、um, really open up、uh, access to space, we've got to achieve、uh, full and rapid reusability,、um, and being able to to do that for the the primary rocket booster is is I think going to be a, a huge.、Uh, um, Impact on on cost. Now it'll still take us, you know, a few years to make that smooth and make it efficient. But it's, I think it's proven that it can work. 由于地面回收必须使用更多燃料，因此海洋回收成为首选。加上翻新火箭成本不高，重复使用的火箭就可以降低高达三成的发射成本。可见成熟的回收技术将会激发更多的太空探索任务。